ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஃபாரஸ்ட் கிச்சன் ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ പനീർ ബട്ടർ മസാലയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഇതുണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ബെല്ലൈക്കണും കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം പനീർ ഞാൻ അര കിലോ പനീറാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ ചെറിയ ക്യൂബ്സായിട്ട് മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള പനീറാണിത് പിന്നെ വേണ്ടത് ടൊമാറ്റോ ഞാനൊരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് പത്തിരുപത് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് അരമണിക്കൂർ വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് പിന്നെ വേണ്ടത് ബട്ടർ ബട്ടർ നാല് ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ പിന്നെ വേണ്ടത് ഉപ്പ് ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിന് വേണ്ടത് ഹെവി വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് അത് ഞാൻ അരക്കപ്പ് ഹെവി വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കറുകപ്പെട്ട സിനമൺ സ്റ്റിക്സ് അത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി അത് ഗ്രീൻ ചില്ലി രണ്ട് പീസാണ് ഓപ്ഷനിലാണ് പിന്നെ ജിഞ്ചർ രണ്ട് ഇഞ്ചിന് ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് പത്തിരുപത് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിപ്പൊടി ഞാൻ രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഗരം മസാല ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ട കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വേണ്ട കസൂരി മേത്തി അത് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ പിന്നെ വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം പാൻ ചൂടാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിനേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂണോളം ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഒത്തിരി വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് ഒത്തിരി ചേർക്കാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ടീസ്പൂണാണ് ചേർത്തേക്കണത് അതൊന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരട്ടെ അങ്ങനെ മെൽറ്റായിട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് കറുകപ്പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിട്ട് നന്നായിട്ട് നിളക്ക് അതിനുശേഷം നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വരിച്ചിരിക്കുന്ന ചില്ലി ഞാൻ രണ്ട് മുളകാണ് പച്ചമുളകാണ് എടുത്തേക്കണേ ഇത് മുളക് ഇട്ടില്ലേലും കുഴപ്പം വന്നതല്ല ഞാൻ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഏരിയ ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചമണം പോകുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പത്ത് പതിനഞ്ച് ഇരുപത് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളിയാണത് അതും കൂടെ ഇതിനകത്തായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇഞ്ചി ആ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ട അപ്പം ഏകദേശം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞൊഴിച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം തക്കാളി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒരു ചെറു ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവണം അതുവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമുക്കിത് മൂടി വെച്ചും വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കാം ചൂടാറുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്യാഷ്യു നമ്മൾ ഞാൻ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്തതാണ് അത് അത് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക അത് അത് ഇച്ചിരി വെള്ളത്തിലാണ് ഞാൻ അരച്ചത് അതിനുശേഷം ഒരു ഏകദേശം ഒരു അരക്കപ്പോളം വെള്ളത്തിൽ ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് മിക്സാണിത് 
അതിനുശേഷം തക്കാളിയും ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് തക്കാളി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്താണിത് ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ അരക്കിലോയുടെ പനീറാണ് എടുത്തേക്കണേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മതിയെങ്കിൽ കാൽ കിലോയുടെ എടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ പനീർ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇതിൻ്റെ പകുതിയാക്കി അളവെല്ലാം പകുതിയാക്കി എടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ട് തരി ഒന്നുമില്ലാതെ അങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുക അരിച്ചെടുത്താണിത് ഇനി നമുക്ക് ആ സെയിം പാൻ നമ്മൾ ആ ടൊമാറ്റോ ഒക്കെ വഴറ്റി ആ പാനിൽ ബാക്കി വരുന്ന ബട്ടറിൽ ബട്ടർ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റാവട്ടെ അപ്പോൾ ബട്ടർ ഒരുങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മുളക് പൊടി കാശ്മീർ മുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തേക്കണെ അതിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറുതായൊരു പച്ചമണം പോകുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ക്യാഷ് അരച്ചതും പ്യൂരിയും കൂടെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂരി ആക്കിയതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്തായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒന്ന് ബോയിലായി തുടങ്ങും അന്നേരം നമുക്ക് നമുക്ക് മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതും നന്നായിട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒന്ന് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തായിട്ട് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒത്തിരി കുറുകിയിരിക്കാതെ വെള്ളം ചെറു അരക്കപ്പോൾ ഒരു കപ്പോ വെള്ളം എടുത്ത് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക തക്കാളിക്ക് ഒത്തിരി പുളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഹെവി വിപ്പിംഗ് ക്രീം കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ഇനി നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൂടി ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് കുക്ക് ചെയ്യും ഒത്തിരി നേരമിട്ട് പനീറിട്ട് വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊടിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി നേരമായിട്ട് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റായി ഇപ്പോൾ തിളച്ചും വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേട്ട് ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് തിക്ക്നെസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ആ ഹെവി വിപ്പിംഗ് ക്രീമും കൂടെ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി തിക്കാവും അപ്പം അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടതാണേ അപ്പം ഗരം മസാലയും നന്നായിട്ട് മിക്സായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്താലും കുഴപ്പമില്ല പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പുണ്ട് അതിന് നമുക്ക് അവസാനമായിട്ട് കസൂരി മേത്തി നമ്മൾ ഇത് ഉലുവയുടെ ഇല ഉണങ്ങിയതാണിത് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റബ്ബ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മുകളിലിട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ബട്ടറിലിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചൂടാക്കാതെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുവായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല ഇതിടുമ്പോൾ ഒരു നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ടച്ച് നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ പനീർ ബട്ടർ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റ ഒരു നാനിൻ്റെ ഓടിയോ ചപ്പാത്തിയുടെ ഓടിയോ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്